Sài Gòn phố lớn và hẻm nhỏ dọc ngang. Hẻm là nơi ở và cũng là nơi quần tụ lúc trà dư tủ hậu. Hẻm còn là nơi mua sinh khi ở đoạn nào đó có thể bày hàng quán để bán cho bà con chầm sớm, vốn tắt lửa tối đèn luôn có nhau. Nếu chạy xe hôm đây cũng lâu năm rồi, hai, hai mấy năm rồi, chứ cũng bà con ở sớm đây cũng thân thiện lắm. Cứ kêu chú chạy, có gì người ta cũng giúp đỡ cho chú đó. À, sống và bà, bà con ở đây cũng hòa đồng lắm. Hẻm nhỏ Sài Gòn cũng đa dạng món ăn cho các gu ẩm thực vùng miền của cư dân nơi đây. Bà Thi nói vậy. Tự vì cô bán trong hẻm ấy, nên toàn là khách quê trong hẻm không à. Người khách ruột nhiều lắm chứ, có nhiều người cũng ở xa lại á. Không thì mua, cũng có hai vụ kia cho khách mà, mua thì nó bình thường thôi, trong hẻm mà người ta cũng trừ. Hẻm ở Sài Gòn, dù nhỏ hẹp thế nào đi nữa, song đời sống hẻm vẫn đủ rộng cho các mối thân tình và nói như nhận xét của ông Hoàng Minh Khải, thì chính vì sống sang sát nhau nên khoảng cách giữa những người hàng xóm được kéo lại gần nhau hơn. Trong hẻm là đương nhiên là nó có cái gắn kết nhau nhiều hơn, còn mặt tiền thôi, mặt tiền mà nay nó sống à, mặt tiền đường không có lòng lắm, ta không muốn đụng trả tới ai luôn nhà mặt tiền nhà sáng còn trong hẻm thì cũng có cái tình cảm chút một thời Sài Gòn cúp điện triền miên vậy là cư dân sớm tú ra hẻm hóng gió cùng nhau chờ có điện lại đôi khi cũng cúp điện buổi tối thì hàng xóm thì cũng đi ra đi ra ngoài rồi để hóng mát rồi này kia rồi, rồi chờ lấy điện rồi đi vô đấy rồi đấy, còn đây là ở đây sống là người ta đi làm công ty hết à Nhà nào cũng biết nhà đó thôi, đó, lâu lâu rồi ít ta còn còn sống ra lắm. Ở Sài Gòn, đâu ai đếm được thành phố rực rỡ phồn hoa này có bao nhiêu con hẻm và những ai từng đến Sài Gòn ngụ cư, từng ở trọ trong những con hẻm sẽ có thể cảm nhận được một chút hồn quê giữa chốn thị thành náo nhiệt.